Continuamos con más información. El año pasado, en la gestión pasada, 2024, se registraron más de 3.000 focos de calor a nivel nacional y los departamentos más afectados fueron Santa Cruz, Beni, La Paz. Y también estuvimos hablando, eh, vamos a tocar este tema de que es bastante importante y bastante preocupante. Queremos saber hasta el momento, hasta la, hasta la gestión actual, ¿Cuántos incendios hay? ¿Cuántos focos de calor hay? ¿Cuántos se registraron hasta el momento? Pero para ello lo tenemos a Said Salazar Michel, director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. ¿Cómo estás, Said? Muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muy buenos días. Agradecido por, por la cobertura y presto para atender todas sus consultas. Muy buenos días. Muchas gracias, Said. Eh, queremos saber, hasta el primer semestre de esta gestión, ¿cuántos focos de calor se registraron y qué departamentos eh, fueron los más golpeados, los más afectados? Eh, de acuerdo al, al, último, al último reporte en, la, en el Departamento de La Paz, a, durante el primer semestre tenemos alrededor de 2.000 focos, focos de calor, ¿no? siendo lo, la, los municipios más afectados de Ixiamas y la Asunta, ¿no? entre otros. Eh, muy importante eh, informar a toda la población a través de su, de su precioso medio que eh, dentro del Plan Nacional Lucho contra los Incendios, eh, como Dirección Departamental La Paz, la ABT, estamos implementando la estrategia de operativización de este plan. ¿no? Eh, en, hasta la fecha en el, el Departamento de La Paz y hemos eh, desarrollado 15 talleres de prevención de incendios forestales en los municipios, como le decía, más, con más incidencia de focos de calor. ¿no? Eh, Caranavi y La Asunta, cuatro talleres, San Buenaventura, eh, Ciamas, seis talleres de, de prevención. Asimismo, en Palos Blancos y el municipio de Alto Beni eh, se realizaron cuatro talleres. Esto es dirigido a toda la población del área rural, en el entendido de concientizar a la gente para evitar estos desastres suscitados en anteriores gestiones, ¿no? como es la pérdida de nuestra flora, de nuestra fauna, y también para, para prevenir futuros incidentes. ¿no? ¿Y hay un plan de contingencia inmediata para, dado el caso de que se reporte un incendio de magnitud? Por, por supuesto que sí, como le decía, nuestra estrategia como ABT eh, cuenta eh, con cuatro etapas, ¿no? La primera que es la prevención, la, la segunda que es la mitigación y el control, conjuntamente con todas las instituciones involucradas, la tercera, la tercera etapa que son los procesos y la cuarta que vendría a ser la, la reestructuración. Obviamente en esta etapa se va a realizar con todas las instituciones, la, la reforestación. Además, déjeme informar y recalcar a, a toda la población eh, paseña que el que cometa incendio, incendio forestal, de acuerdo a la ley Cóndor, que endurece las la penas eh, por incendio forestal, eh, llegaría a la, a, a la reclusión hasta ocho años de, de prisión. ¿no? Y nosotros inmediatamente... Cuando identificamos un incendio, activamos todos los mecanismos como ABT y presentamos la efectiva denuncia ante, la, ante el Ministerio Público ¿no? para, el, para que estos malos, <coughs> malos bolivianos lleguen a, a pagar estos desastres que causan. ¿En qué momento, en qué situación se aplicaría esta, este, eh, los ocho años de prisión, dado el caso? Esto, eh, cuando una quema eh, autorizada sale de control y llega a afectar a terceros, eh, se convierte en incendios forestales. ¿no? Y el incendio forestal es un delito que estaba tipificado en el artículo 206 del Código Penal. Y les repito que ha sido modificado por la ley Cóndor. Cuando se sale de control una quema, eh, pasa a ser un incendio forestal y en este momento es... Eh, cuando ya se convierte en delito, ¿no? Y ya no es una infracción forestal. ¿Y en el caso de los chaqueadores? 
lo propio, ¿no? Si hay una quema eh, autorizada y sale de control y causa un incendio, eh, se procede de la misma manera, ¿no? Se, se hace la denuncia por un incendio forestal y se siguen todos los, los pasos hasta llegar a sancionar a, a, estos, a estos infractores. ¿Hasta cuánto es lo permitido que, bueno, que, que permiten eh, poder chaquear, poder quemar? Dado el caso que sea ya para sembraríos, para ganadería. Hay diferentes autorizaciones, ¿no? Hay los desmontes hasta 5 hectáreas, hasta 20 hectáreas. Mayor a esto a través de los instrumentos de, de planificación, que son los POP, ¿no? De, de acuerdo a este instrumento, se va autorizando lo, los desmontes. ¿Y cuál fue el incendio de mayor magnitud que se registró hasta el momento? en esta gestión? El, eh, como Departamento de La Paz no, no hemos tenido grandes eventos, ¿no? a excepción del de Irupana, ¿no? pero que no llegó a afectar más de, de 20 hectáreas ¿no? durante este primer semestre. Perfecto, o Saí, ¿cuáles son las recomendaciones para toda la población que nos está viendo en este momento y quizás... Eh esté eh, pensado, tienen sus planes, eh, chaquear, hacer, hacer algo con sus tierras. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por permitirme dirigirme a toda la población. Eh, recomendarles ¿no? que tomen conciencia del, del daño que, que causan al realizar esto, estos desmontes, estas quemas descontroladas. Y recalcarles ¿no? que cualquier persona puede realizar la denuncia por quema ilegal al número 800-100-118. Asimismo, que estén conscientes que vamos a actuar de manera inmediata y vamos a, a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía por, por el, los delitos de incendio forestal. Y las personas que vean alguna irregularidad, ¿dónde pueden comunicarse? Por supuesto, le reitero, al número 800 100, 118, esa es nuestra línea gratuita, estamos atendiendo las 24 horas y los 7 días de la semana. Perfecto, Said, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por, no, por habernos aceptado la entrevista. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera estuvimos hablando con Said Salazar Michel, quien es director departamental de la ABT, que nos estuvo informando un poquito más sobre los focos de calor. Eh, afortunadamente son menores que la gestión pasada. Continuamos con más momentos de saber qué está aconteciendo en el mundo deportivo.